Cześć, tu Agata z kanału Izraelia. Witam Was serdecznie w kolejnej części Q&A z okazji 23 tysięcy subskrypcji i 2,5 miliona wyświetleń kanału. Szalone liczby, cały czas nie dowierzam. W poprzednim odcinku odpowiadałam na Wasze pytania, w tym odcinku nie będzie inaczej, więc nie przedłużając, kontynuujemy. W której części Tel Awiwu mieszkasz i która jest Twoją ulubioną? W tym momencie mieszkam na tak zwanej Starej Północy, tak się nazywa ta dzielnica Tel Awiwu i to jest w zasadzie to miejsce, gdzie chyba docelowo chciałabym zostać. Są też inne dzielnice, takie jak oczywiście Piękna, Nevet Sedek, czy też niektóre miejsca w Jafie bardzo mi się podobają. Aczkolwiek no, problem w Tel Awiwie i w ogóle w Izraelu jest taki, że przez to, że to jest bardzo mały kraj, no to odległości pomiędzy miastami, ale także dzielnicami są niewielkie. I często jest tak, że mieszkacie w jakiejś naprawdę fajnej dzielnicy, ale wystarczy dwuminutowy spacer, żeby znaleźć się w jednej z najgorszych dzielnic. Tu, gdzie mieszkam, na Starej Północy nie ma tego problemu. Czyli generalnie nawet jak wezmę sobie dłuższy spacer, to w dalszym ciągu jestem w fajnych miejscach. Więc to jest to, co mi się tutaj podoba. Plus, no, mieszkam teraz w bardzo dobrej lokalizacji. Co prawda nasze mieszkanie jest bardzo małe i to też no, jakby coś za coś musieliśmy wybierać pomiędzy lepszym mieszkaniem i gorszym miejscem a gorsze mieszkanie ma lepszą lokalizację, no i znaleźliśmy się tutaj. E, mieszkamy 5 minut od plaży i 5 minut od parku, więc lokalizacja jest naprawdę świetna. E, jedynym problemem jest to, że mieszkamy na głównej ulicy, przez co jest okropnie głośno i ten hałas nam e, mocno doskwiera. E, ale ogólnie no to Stara Północ jest taką e, fajną dzielnicą Tel Awiwu i e, według mnie im dalej na północ, tym lepiej. Chociaż jest też dużo zwolenników e, południa Tel Awiwu, ale to raczej nie moja bajka. Jakbyś miała wybrać miejsce do zamieszkania poza Merkaz Guzdan, to co byś wybrała? Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Merkaz czy Guzdan, no to Merkaz to jest centrum. Guzdan no to jest to centrum Izraela, czyli te miasta jakby w sercu kraju. Takie moje ciche marzenie to jest mieszkanie w jakimś, nie wiem czy kibucu, czy aż tak daleko bym z tym poszła, ale generalnie coś w tym stylu. Chciałabym, mam takie myśli czasami, żeby przewartościować sobie wszystko i w ogóle z takiego, wiecie, życia miejskiego przenieść się na wieś. I no tutaj mam trochę taki dylemat, bo ja z jednej strony bardzo tęsknię za ciszą i za zielenią i tego mi naprawdę bardzo brakuje. I jak właśnie wyjeżdżamy gdzieś na północ Izraela, to bardzo się cieszę, że mogę wreszcie odetchnąć i być blisko natury. I czuję, że to jest to, czego chcę w życiu. A z drugiej strony, wiecie, jak tam pobędę kilka dni, no to już zaczynam narzekać, że za dużo robaków, albo że, <grym> że nie ma w pobliżu sklepu, że wiecie, wycieczka do supermarketu, no to jest wielka wyprawa. Życie miejskie rozpieszcza. Ja jestem takim mieszczuchem, urodziłam, wychowałam się w Warszawie, no teraz mieszkam w Tel Awiwie, mam wszystko pod nosem, więc takie przestawienie się z życia miejskiego na życie na wsi, gdzie jest super, bo jest cisza, ale też w zasadzie nie ma tam co robić no to byłoby jednak chyba dla mnie trudne, więc trochę nie wiem, może coś po środku. Jak wygram w Totka, to moim marzeniem jest zamieszkanie w Cezarei. No przepiękne miejsce i zrobię chyba o nim odcinek. Oczywiście bardzo luksusowe, dlatego wspomniałam te loterie. To jest takie głównie, miejsce głównie z willami, domami jednorodzinnymi, ale przepiękne i bardzo, bardzo gorąco polecam. Jeżeli będziecie w Izraelu, to właśnie wyprawę do Cezarei. Estymat pyta. Czego z Warszawy najbardziej Ci brakuje w Tel Awiwie? Czy rozważałabyś powrót do Polski, gdyby wróciła normalna sytuacja polityczna? Brakuje mi bardzo wielu rzeczy. Jedną z takich rzeczy jest przestrzeń, bo wiecie, Izrael jest bardzo małym krajem, bardzo gęsto zaludnionym na przykład w porównaniu do Polski, no i przez to też jest gęsta zabudowa, więc te bloki są tak stawiane bardzo blisko siebie i chodniki są bardzo wąskie. Nie wiem, jak rodzice z dziećmi, słuchajcie, tutaj na przykład schodzą z wózkami. Jest to dla mnie yy, fascynujące, jak oni sobie radzą. Nie ma miejsca, no jest ciasno i tak trochę jest klaustrofobicznie w Izraelu. Oczywiście to też zależy od miasta. Są miejsca, gdzie tej przestrzeni jest więcej. Są miasta jak Tel Awiw, gdzie tej przestrzeni jest bardzo mało w większości miejsc, w większości dzielnic. Natomiast no, mimo wszystko ta przestrzeń, którą mamy w europejskich miastach jest naprawdę powalająca i jak właśnie jeżdżę do Europy, to pierwsze co mnie uderza to ta przestrzeń, to że mogę iść chodnikiem, po prostu czuję się jak królowa. Kolejna rzecz no, to jest zieleń i tego mi bardzo też brakuje, że wiecie w Izraelu przez to, że jest gęsta zabudowa, to często jest tak, że jest chodnik i obok chodnika jest już ulica, droga i nie ma trawników. Jeżeli chcecie wyjść sobie na trawę, na przykład z psem, no to musicie się zazwyczaj udać do parku. 
także tego mi brakuje i mój pies też musiał sobie wiele rzeczy przewartościować po przeprowadzce do Izraela. A propos tego, gdzie się ma załatwiać. Kolejna rzecz, której mi brakuje, to standard mieszkań. Standard mieszkań w Izraelu jest dużo niższy niż standard mieszkań w Polsce, a jeżeli jest mieszkanie w takim, powiedzmy, że europejskim standardzie, no to jest uważane za luksus i jest po prostu bardzo drogie. Czy wróciłabym z kolei do Polski, jakby się zmieniła sytuacja polityczna? Myślę, że chętnie bym wróciła tak na 2-3 lata, na przykład na jakiś kontrakt i też chciałabym, żeby na przykład, gdybym miała w przyszłości dzieci, to żeby te dzieci w Polsce spędziły trochę więcej czasu niż gdzieś tam tydzień na wakacjach. Natomiast jeżeli chodzi o taki powrót na stałe, to raczej nie. Myślę, że gdybyśmy zdecydowali się wyjechać z Izraela, to celowalibyśmy w Europę, ale raczej nie w Polskę. Moje relacje z Polską są trochę jak relacje z rodzicami w niektórych przypadkach, kiedy to te relacje są lepsze i lepiej się układają, kiedy są na odległość. Ja bardzo lubię do Polski przyjeżdżać i naprawdę um, dużo rzeczy doceniłam w Polsce po emigracji, których nie zauważałam wcześniej. Ale mimo wszystko myślę, że to jednak nie jest na dłuższą metę moje miejsce na ziemi. Wolny elektron pyta, jak to jest z tym językiem rosyjskim w Izraelu? Czy ze względu na stosunkowo dużą liczbę Izraelczyków pochodzących z terenów byłego ZSRR jest szansa na dogadanie się w tym języku w Izraelu? To prawda, że w Izraelu jest bardzo wielu Rosjan i to jest też taki temat chyba na oddzielny odcinek, bo warto trochę o tej historii, skąd ich tutaj tylu jest wspomnieć, ale to jest szerokie zagadnienie, więc pomyślę o takim filmie. I w związku z tym czasami, może nawet często, da się dogadać po rosyjsku, ale to też zależy od miejsca. W Izraelu w wielu miejscach jest tak, że jest rozróżnienie na trzy języki, na hebrajski, arabski i rosyjski, często jest to też angielski. Ale to są te takie jakby trzy priorytetowe języki, rosyjski właśnie dlatego, że jest tak wielu Rosjan w Izraelu. No i są też takie branże, w których pracuje wielu Rosjan. To są na przykład branże kosmetyczne, czyli salony kosmetyczne, to zazwyczaj są Rosjanki pracujące w takich salonach. Na przykład przychodnie, w przychodniach na recepcji często pracują panie z Rosji. Pielęgniarki to też są często Rosjanki, więc to zależy, gdzie pójdziecie. Są też takie miasta, które są w dużej części zamieszkiwane przez Rosjan i do takich miast należy na przykład Batiam czy Petach Tikwa. To są takie, niektórzy Izraelczycy nazywają to w ogóle małą Rosją. Asia pyta, czy są w Izraelu schroniska dla zwierząt? Jak najbardziej są, słuchajcie, schroniska dla zwierząt i ucieszyłam się na to pytanie, dlatego że dosłownie tydzień temu, chociaż teraz jak to oglądacie, to może już dwa minęły, adoptowaliśmy pieska i zanim do tego przejdę, to jeszcze wspomnę o tych schroniskach. W Izraelu bardzo popularna jest adopcja. Nie mam co prawda wiedzy, jak to wygląda w poszczególnych miastach, ale widzę na przykład, że w Tel Awiwie nawet pokusiłabym się o stwierdzenie, słuchajcie, że większość psów to są adopciaki. I myślę, że ta świadomość Izraelczyków, jeżeli chodzi o hasło nie kupuj, adoptuj, jest spora. My w ostatnim czasie myśleliśmy sporo o tym, żeby dać dom kolejnemu pieskowi i jak wiecie, mamy już jednego pieska. Jest to sunia, która ma 13 lat i przyjechała ze mną do Izraela z Polski, jest ze mną całe życie. No i ostatnio myśleliśmy o tym, że chcielibyśmy uratować jakiegoś pieska i czekaliśmy tak trochę, żeby się z tą decyzją oswoić. No i teraz było dużo świąt w Izraelu, więc mieliśmy sporo wolnego i zajęliśmy się głębiej tym tematem. Kiedy już oswoiliśmy się z tą decyzją, zgłosiliśmy się do jednej z fundacji i poprosiliśmy o to, żeby wskazali nam pieski, które mają e, nikłe szanse na adopcję. Nie chcieliśmy szczeniaczka, nie chcieliśmy pieska pięknego, chociaż dla mnie wszystkie pieski są piękne, ale generalnie bardzo chcieliśmy dać dom jakiemuś pieskowi, który raczej ma małe szanse, żeby zostać adoptowany. Więc myśleliśmy nawet o takim piesku starszym, w podeszłym wieku i ta pani z tej, z tej fundacji wskazała nam kilka piesków. Jednym z tych piesków był Denver. No i teoretycznie Denver jest ras Shih Tzu, więc jest to bardzo atrakcyjna rasa i pewnie szybciutko znalazłby sobie dom. No, ale przez to, że jest niewidomy, to te szanse jego na adopcję dramatycznie spadły, a my postanowiliśmy mu ten dom właśnie dać, więc przygarnęliśmy Denvera. E, cały czas uczymy się siebie, próbujemy się, wiecie, nauczyć, jak żyć z niewidomym pieskiem. Nasza sunia z kolei jest o niego bardzo zazdrosna, więc to też nie jest łatwy proces. No, piesek jest bardzo straumatyzowany, pochodzi z okropnego miejsca, został um, odratowany z jednej z arabskich wiosek, w której był w takiej jakby pseudohodowli, gdzie był maltretowany, bity. To w ogóle straszna historia, nawet nie chcę, słuchajcie, tutaj opowiadać, ale jakby no, wszystko co złe to już za nim i od teraz tylko dobre rzeczy. Adam Dukat pyta, jak ciężko jest żyć w Izraelu bez hebrajskiego? Mam tu na myśli, czy jest to w ogóle możliwe z dobrym angielskim? Jest to możliwe, zależy od miasta i zależy od tego, czym chcecie się zajmować. W wielu miastach nie ma problemu, żeby dogadać się po angielsku. W Tel Awiwie no to w ogóle nie jest żaden problem. 
I to jest plus, ale też minus, bo czasami demotywuje, żeby się w ogóle uczyć hebrajskiego. Mam dużo znajomych i ja też znajduję się w podobnej sytuacji, gdzie no, przez to, że mieszkam w Tel Awiwie i tutaj każdy mówi po angielsku, do tego jeszcze pracuję w, po angielsku, to trochę spada mi motywacja, żeby nauczyć się hebrajskiego, ale uczę się, bo dla mnie jest to bardzo ważne, żeby się w tej kulturze odnaleźć, na przykład też właśnie poznając język. Jest to możliwe, wiele osób zamyka się w takiej swojej bańce, jeżeli mają pracę po angielsku i mieszkają w mieście, gdzie ten angielski jest powszechny, to jak najbardziej się da. Są też takie miasta, gdzie z tym angielskim już będzie dużo trudniej i raczej nie wystarczy, żeby w takim codziennym życiu się odnaleźć. Ostatnie pytanie w dzisiejszym Q&A. Czy zmieniło się przez ten czas Twoje postrzeganie Izraela? Moje postrzeganie Izraela zmieniło się dramatycznie przez te lata i trochę o tym mówiłam w poprzednim Q&A, kiedy nawiązywałam do zmiany miasta, więc przeprowadzka z Ramat Gan do Tel Awiwu całkowicie zmieniła moje postrzeganie Izraela. Wiele rzeczy też wpłynęło na to, że zmieniło się moje postrzeganie Izraela, po prostu to, że zbudowałam tutaj sobie własne życie. Na początku niestety Okoliczności były takie, że musiałam w dużej mierze polegać na innych, na przykład na swoim partnerze. Co też bardzo zmieniło mój odbiór Izraela, to jest nauczenie się języka. Nauczyłam się hebrajskiego na tyle, że jestem w stanie sobie na co dzień radzić sama, więc to mi dużo ułatwiło i też po pozwoliło mi się wgryźć tak prawdziwie w kulturę, bo bez języka bardzo ciężko jest zrozumieć kulturę i też wiecie co, brak znajomości języka wzbudzał we mnie taki lęk, bo nie za bardzo rozumiałam, co się wokół mnie dzieje, co ludzie dookoła mnie mówią i no, nie jest to przyjemne uczucie i czujecie się tacy bardzo odizolowani, więc to mi bardzo pomogło. Nauka języka, też zbudowanie przyjaźni, co wydawało mi się w zasadzie niemożliwe, jak się wyprowadzałam z Polski. Myślałam, że już nigdy nie uda mi się zbudować prawdziwych przyjaciół, prawdziwych przyjaźni, bo wydawało mi się, że prawdziwa przyjaźń no, to jest taka tylko z dzieciństwa. Okazało się, że da się, że to jest oczywiście inna przyjaźń, ale jest możliwa, więc takie zbudowanie sobie swojego życia, takiej swojej bańki, to, że mam stabilną pracę, że właśnie mam znajomych swoich, a nie tylko znajomych partnera, to, że jestem w stanie się dogadać po hebrajsku, że rozumiem, co się wokół mnie dzieje i że chodzę na terapię. Jak nie macie swoich zajęć, nie macie swojego życia, nie zbudujecie sobie swojej takiej bańki, żyjąc na emigracji, no to ta Wasza percepcja, to Wasze postrzeganie kraju, w którym żyjecie, może być bardzo zaburzone i nie do końca prawdziwe. Zresztą też czuję, że trochę nabyłam taką instrukcję obsługi Izraela, nauczyłam się tutaj żyć, nauczyłam się unikać rzeczy, których w Izraelu nie lubię, wykorzystywać to, co w Izraelu kocham, czyli tak czerpać garściami z tego, co Izrael ma do zaoferowania. I to jest chyba taki przepis na życie nie tylko na emigracji, ale w ogóle w każdym miejscu. I to by było chyba tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnej części Q&A. Jeżeli nie widzieliście tej poprzedniej, to jak najbardziej zapraszam. Ściskam serdecznie. Buziaki. Hej!